আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে পৃথিবী জুড়ে আলোচনা এবং কিছুটা ভয় চলছে ভয় কেন সেটা নিয়ে আজকে একটু কথা বলবো স্পেশালি চারটা কারণে মানুষ একটু ভয় পাচ্ছে চ্যাট জিপিটি ডালি মিড জার্নি বার্ড একের পর এক আসছে এবং প্রত্যেকের ক্যাপাসিটি এত দ্রুত বাড়ছে যেটা ভেবেছিল আরও কিছুদিন পরে হবে সারা পৃথিবী জুড়ে কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট ফিলোসফার ডিসিশন মেকার সবাই ভাবছে যে এত তাড়াতাড়ি এত দ্রুত হবে এটা বুঝতে পারেনি ফর এক্সাম্পল ছবি ওকে যেই ছবিটা আঁকতে বলা হয়েছে ওর থেকে আরও বেটার ছবি এঁকে ফেলছে ওকে যেই ভাষা শেখানো হয়েছে তার থেকে অন্য ভাষাও সে শিখে ফেলছে ফর এক্সাম্পল গুগলের বার্ড বাংলা শিখে ফেলেছে বাংলাকে শিখতে বলা হয়নি ট্রেন করা হয়নি সো কাহিনিটা কি চারটা যে ভয়ের ক্ষেত্র বললাম সে চারটা ক্ষেত্র হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে যে জায়গায় এফেক্ট হবে ভাবছে মানুষজন একটা হচ্ছে কাজ ওয়ার্ক সবাই ভাবত যে রোবটস আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মানে শারীরিক কাজকর্ম যারা ইউ নো ফ্যাক্টরিতে কাজ করে তাদের কাজ বোধ হয় খুব দ্রুত এফেক্ট হবে বাট এখন দেখা যাচ্ছে যে চ্যাট জিপিটি জার্নালিস্টের কাজও করে দিচ্ছে লয়ারের কাজও করে দিচ্ছে অথবা কোনো একটা মার্কেটিং প্ল্যানও করে দিচ্ছে যেগুলো রিপিটেটিভ কাজ ডেস্ক জব টেবিলে বসা কাজ যেগুলো রিপিটেটিভ এই শব্দগুলো দেখে এটা দেখে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে এই কাজগুলো সে করে দিচ্ছে সো নট নেসারেলি যে ম্যানুয়াল লেবারে যারা কাজ করবেন তাদের কাজই এফেক্টেড হবে এখন বলা হচ্ছে যে লয়ার জার্নালিস্ট আর্ট ডিরেক্টর ক্রিয়েটিভ রাইটার্স নোভেল মানে যারা মানে এনি ওয়ার ইট ক্যান বি এফেক্টেড সো দ্যাটস ওয়ার এখন সবাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে আমাদের কাজের কি হবে বিকজ মানুষের একটা লম্বা সময় জুড়েই আমাদের দিন কাটে বা আমাদের লাইভলিহুড কাজের উপর ডিপেন্ড করে হঠাৎ করে যদি কাজ কমে যায় বা কাজ আবার মেশিন নিয়ে নেয় তাহলে এটা মানাটা খুব ডিফিকাল্ট সো কাজ নিয়ে সবচেয়ে বড় টেনশন কার কাজ কমে যাবে কার কাজ রোবটস নিয়ে যাবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে যাবে সেকেন্ড কাজ করতে করতে সেকেন্ড যে জিনিসটা নিয়ে সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার সেটা হচ্ছে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি মানে কপিরাইট ধরেন একজন মানুষ যখন ছবি আঁকে কবিতা লিখে অথবা একটা রিপোর্ট লিখে অথবা একটা প্ল্যান বানায় সেটার অধিকার তার রোবটস বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যদি কোনো কিছু করে একটা ছবি আঁকে একটা কিছু বানায় একটা লিখে এটা এটার এটার কপিরাইট কার এটা কি কারো না এটা কি ওই প্রোগ্রামারের নাকি ওইটা ওই সফটওয়্যারের মানে ওই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের প্রোগ্রাম কার সো কপিরাইট একটা বিশাল বিশাল ইস্যু না পয়েন্ট ইজ দ্যাট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কিন্তু থিন এয়ার থেকে মানে নিজে নিজে কিছু বানায় না সারা ইন্টারনেটে অনলাইনে যত ডকুমেন্ট যত ছবি যত অ্যানালাইসিস আছে যত প্রোগ্রাম আছে কোড আছে সেটা দেখে তারপর সে তাকে যা বলা হয়েছে সেটা সে বানায় সো সে শুরুতেই কিন্তু নিজে কিছু বানাচ্ছে না অন্যদের বিভিন্ন জিনিস নিয়ে বানাচ্ছে তাহলে অধিকারটা কপিরাইটটা কার হবে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিসটা কার হবে দ্যাটস এ বিগ ডিসকাশন ফর এক্সাম্পল গেটি ইমেজেস কিছুদিন আগে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে নামে মামলা করেছে এক্স্যাক্টলি কার সেটা আমার মনে নেই ওরা বলেছে যে ও যে ইমেজ বানিয়েছে সেখানে আমাদের ইমেজ থেকে ইন্সপিরেশন আছে সো দ্যাটস দ্য কোয়েশ্চেন যে আর্টি মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কপিরাইটের দায় দায়িত্ব অধিকার কার সো দিস ইজ এ গ্রেট গ্রেট ডিবেট সো ওয়ার্ক কপিরাইট বা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি থার্ড জিনিসটা হচ্ছে ডিস ইনফরমেশন এখন যদি আপনি কারো সম্বন্ধে এমনিতে ইন্টারনেটের কারণে সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে অযাচিত ভুল তথ্যে ভরপুর ইন্টারনেট কিছুদিন আগেও টিকটক বাংলাদেশ থেকে প্রায় বিয়াল্লিশ লাখের মতো তিন মাসে ভিডিও নামিয়ে ফেলেছে উল্টা পাল্টা নানান কিছু এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে যদি ভয়ঙ্কর হারে মিস ইনফরমেশন ডিস ইনফরমেশন ছড়ানো হয় এটার দায় দায়িত্ব কার কারণ পৃথিবী রেডি না আমরা এখন এত পরিমাণে ভুল তথ্য কীভাবে ফিল্টার করা হবে ডিপ ফেক থেকে সত্য জিনিস আলাদা করা মিথ্যা কথা সো দিস ইজ এ গ্রেট গ্রেট মানে কনসার্ন ফর এক্সাম্পল আপনি কারো সম্বন্ধে খুব বাজে কথা ছড়াতে চান তাহলে আপনার একশো জন মানুষ লাগবে যারা লিখে লিখে বাজে কথা ছড়াবে এরকম একশো জন মানুষ পাওয়াটাও ডিফিকাল্ট রাইট আরেকজন সম্বন্ধে জেনে বুঝে খারাপ কথা লিখবে কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তো লিখে দেবে কনস্ট্যান্টলি সে লিখছে 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 দায় দায়িত্ব কার সো ডিস ইনফরমেশন ইজ দ্য থার্ড কনসার্ন চার নম্বর কনসার্ন যেটা এখন সেটা হচ্ছে ডিসিশন মেকিং সিদ্ধান্তকে নেবে আমার সিদ্ধান্ত আরেকজন নিলে আমি ভয় পাই বা আমি রেগে যাই এক দেশের সিদ্ধান্ত আরেক দেশ নিলে আমরা রাগারাগি করি নারীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পুরুষ নিলে আমরা মানে মানতে চাই না অথবা কী বলে আমেরিকা বা ইন্ডিয়া সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে ইন্ডিয়া যদি পাকিস্তান সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেয় সিদ্ধান্ত নেওয়াটাকে কিন্তু মানুষ তার জীবনের সবচেয়ে বড় সফলতা মনে করে এখন বলা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কারণে আপনার লাইফ ইন্স্যুরেন্স ক্লেম করেছেন অ্যাক্সিডেন্ট রিপোর্ট ক্লেম করেছেন সে দেখে দেখে সিদ্ধান্ত দিয়ে দিবে যেটা এটা এরকম হয়েছে সে ফুটেজ দেখবে ভিডিও
চিকিৎসা যে এখানে এটা ঝামেলা হয়েছে এই সিদ্ধান্তটা মেশিন দিবে নাকি হিউম্যান দিবে অথবা এই ছবিটার দাম এত হওয়া উচিত এই সিদ্ধান্তটা কে দেবে এই জিনিসটা নিয়ে প্রচুর ডিবেট চলছে সারা পৃথিবীতে সো জাস্ট টু সাম আপ দিস ইজ এ গ্রেট থিং দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং বাট টু আর্লি প্রবাবলি ওয়ার্ক আমাদের কাজ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ডিসইনফরমেশন ডিসিশন মেকিং দিস ইজ দ্য ফিউ এরিয়াস যেখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কীভাবে ইম্প্যাক্ট করবে আমাদের কি রেসপন্স হবে মানুষ হিসাবে সেটা নিয়ে খুবই একটা কেওটিক সিচুয়েশন চলছে সো দিস ইজ দ্য ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস আই এম ক্লোজলি ফলোইং আই হোপ ইউ গাইজ আর অলসো ফলোইং অ্যান্ড বিল্ডিং ইউর ওন ওপিনিয়ন অ্যাবাউট ইট এনি প্রোগ্রেস ইজ গুড প্রোগ্রেস মেবি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কারণে আমরা এখন অনেক সময় পাবো যেখানে আমরা অন্য কিছু করতে পারবো মেবি দ্যার ইজ অ্যানাদার লেয়ার অফ ইভোলিউশন ওয়েটিং ফর আস বাট উই ডোন্ট নো সো লেটস কিপ এ ট্র্যাক অন ইট থ্যাংক ইউ